बसमिलकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आज बन रहा है चिकन के शामी कबाब और यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ के जी चिकन का कीमा ले लिया था आप चाहें तो आप चिकन की बोटियाँ भी ले सकते हैं एक बड़ा आलू जिसके मैंने फाइव सिक्स पीसीस कर लिए थे और हाफ कप के करीब चने की दाल थी यहाँ पे एक टी नमक एक टी स्पून धनिया पाउडर एक टी लाल मिर्च पाउडर हल्दी हाफ काली हाफ टी स्पून काली मिर्च और हाफ टी स्पून गरम मसाला और मैंने एक छोटा सा प्याज ले लिया था और उसको मैंने रफली काट लिया था और साथ में छः सात लहसन के जब्बे और एक हरी मिर्च और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशनल बातें बताऊंगी वेट रिड्यूस करने के लिए और ये कि ज़रूर मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा अच्छा अब जी कुकर में हम डाल देंगे सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं और जो भी आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हम सारे इसी में डाल देंगे और चलिए साथ साथ हम वेट रिड्यूस करने के हवाले से भी बातें कर लेते हैं अच्छा अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो आलू स्किप भी कर सकते हैं और चाहें तो इसमें आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं टमाटरों को डालने से एक बड़े मज़े का फ्लेवर आता है देखिए आलू जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है जिसको हम मोस्टली जब हम लोग वेट रिड्यूस कर रहे होते हैं वेट रिड्यूस कर रहे होते हैं तो हम अवॉइड कर रहे होते हैं कि आलू जैसी चीज़ से बचा जाए और दूसरी बात यह है कि जब मैंने अपना जब मैंने एज अ जिम एज अ ट्रेनर ज्वाइन किया था तो बड़ा मिसकनसेप्शन था कि शामी कबाब तो डाइट में खाए नहीं जा सकते हमारे यहाँ ये बहुत मिसकनसेप्शन है कि डाइट करने का मतलब यह है कि हमने एक मखसूस एक कोई डाइट लेनी है जिसका हमारी नॉर्मल खानों से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होगा तो आज हम इस मिसकनसेप्शन पर बात करेंगे ये मैंने ड्राइट कड़ी पत्ता डाला था और अगर आपके पास ताज़ा है तो वो भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहें चाहें तो और भी किस्म के हर्ब्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं सोया सॉस भी डाल सकते हैं आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं चलिए जी हम दोबारा अपने उस टॉपिक पे चलते हैं जिसको कहा जाता है कि एक मखसूस किस्म की डाइट करनी चाहिए अगर तो आपने वेट रिड्यूस करना है तो देखिए वेट रिड्यूस करने के लिए कोई मखसूस किस्म की डाइट की जरूरत नहीं है आप घर के इन्हीं नॉर्मल खानों के साथ अपनी डाइट को बड़े आराम से कंट्रोल भी कर सकते हैं और बड़े आराम से आप वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर हमारे शामी कबाब का मसाला तैयार हो गया था मैंने तकरीबन कोई आ, दस पंद्रह मिनट का टाइम दिया था क्योंकि चने की दाल उगलने में ज़रा देर लगती है अच्छा तो ये है कि आ, जब मैंने आ, जिम एज ए ट्रेनर ज्वाइन किया था तो एक दफ़ा मैं लंच कर रही थी अपने बैठ कर तो वहाँ पर मुझसे मेरे ऑनर ने पूछा जो वहाँ पर जिम के ऑनर भी थे और ट्रेनर भी थे मुझे कहती हैं आप जी शामी कबाब कैसे खा रही हैं शामी कबाब तो मतलब कि आपने तो मतलब फुल फ्राइड फूड खा रही हैं मतलब ठीक है आप मैं भी अभी जब अपनी चैनल पर रेसिपी में फ्राई करूंगी शामी कबाब तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने जब वेट रिड्यूस करना है तो आपने किस हिसाब से इसमें ऑयल का क्वांटिटी को लेना है और किस तरह करना है और ये प्याज पड़े हुए हैं जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था और हरा धनिया ये मैं ऐड में जब मेरा ये मसाला फूड फैक्ट्री में पिस जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी और साथ में जो शीशी में आपको नज़र आ रहा है वो ड्राइड पुदीना है मुझे पुदीना बड़ा अच्छा लगता है इन टेस्ट अच्छा तो आप हर चीज़ खाएं लेकिन उसकी क्वांटिटी को आ, मतलब कहते हैं ना मॉडरेशन इज़ द की तो हर चीज़ को आपने एक तरीके से खाना है तो आप शामी कबाब ज़रूर खाएं आपके पास अब नॉनस्टिक पैन मौजूद हैं आपके पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं आप बेक कर सकते हैं शामी कबाब को मतलब आपने जिस ग्रीस करना है जिस बर्तन में आप शामी कबाब को बेक कर रहे हैं या नॉन स्टिक पैन में आपको पता है कि आपको जस्ट उस को अगर आप ना भी ग्रीस करें तो उसके बावजूद वो फ्राई हो जाते हैं लेकिन चूंकि मैं ये कहती हूँ कि कभी भी ऑयल को कम्प्लीटली नहीं छोड़ना चाहिए तो आप जिस अब तो स्प्रेज भी मिल जाते हैं आप स्प्रे करें और पैन को हल्का सा ग्रीसी हो जाएगा उसके अंदर आप अपने शामी कबाब को फ्राई कर लें तो शामी कबाब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपका वेट गेन करेगी मैंने 100 के से लेकर अपना 57 58 के तक अपना वेट लाई हूँ मैं ये मैं ऐड करी हूँ इसमें चाट मसाला चाट मसाले से बड़े मज़े का फ्लेवर हो जाते हैं और साथ में नमक अगर जैसे मसालों में डालने के बाद अगर आपको लगे कि मटीरियल में नमक कम है तो आप नमक ऐड करेंगे तो प्लीज़ आप लोग आ, क्या नाम है 
आराम से ये खा लिया करें अब एक अंडा भी मैंने ऐड कर दिया अच्छा जो लोग ऊपर से अंडा लगाना पसंद करते हैं ना वो बेशक ऐड ना करें मुझे ऊपर से अंडा लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है एक तो ऊपर से अंडा लगाने से ये होता है कि कबाब हमारे बड़े नरम से हो जाते हैं तो वो जो क्रिस्पी क्रंची अगर आपको चाहिए ना तो तो फिर आप यही करेंगे कि आप अंदर एक अंडा ही डाल दिया करें अंदर ही डाल दिया करें अंडा अच्छा यहाँ पर मैंने ऑयल से अपने हाथों को ग्रीस करके कबाब बना रही हूँ आप चाहें तो पानी भी रख सकती हैं तो कोई इतना मसला नहीं है और बस बात सिर्फ ये होती है कि अगर हम लोग छोटी छोटी मॉडिफिकेशन लाइफ में कर दें तो आप आराम से इजीली घर के पके हुए खाने खा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए अफोर्ड नहीं अफोर्ड करना इतना मतलब उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं होता कि वो अफोर्ड कर सकें अपने लिए एक स्पेसिफिक खाना अलग से बनाएं घर का जो रूटीन बन रहा है उसके साथ एक अलग से अपना बना के रखें तो आप प्लीज़ मेरा चैनल का मकसद ही बेसिकली यही है कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप किस तरह इन्हीं घरेलू खानों को खा कर, हल्का सा इनमें मॉडिफिकेशन करके आप अपनी मतलब डाइट को अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं प्लीज़ आप मेरी वीडियोस देखा करें आप मैं हर वीडियो के एंड में ये लाजिम बताती हूँ कि आपने पोर्शन साइज क्या लेना है और आपने अपना आ, किस तरह रेसिपी को मॉडिफाई करके खाना है आ, मैं इन आप लोगों के साथ जल्द ही अपनी जर्नी शेयर करूंगी वेट लॉस की मैंने 100 के जी से आ, 57 के जी तक किस तरह अपना वेट रिड्यूस किया था मैं इन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी मुझे भी बहुत सारे मेडिकल इश्यूज थे जिन पर मैंने अलहमदिल्ला कंट्रोल किया उनमें से एक मोस्ट कॉमन इशू मेरे साथ पी का था और दूसरा मेरे पास गर्ड का था दोनों इशूज़ हैं लेकिन अलहमदिल्ला अंडर कंट्रोल है आफ्टर रिडक्शन ऑफ दी वेट अच्छा आप शामी कबाब को बना कर फ्रीज भी कर सकते हैं और ये है कि आप चलें फ्राई करते हैं फ्राई करने के लिए मैंने नॉर्मली जैसे हम फ्राई करते हैं मैंने देखा है कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा फ्राई कर रहे होते हैं बाकायदा वो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे फ्राइड कबाब बन रहे हैं मैंने यहाँ पर तकरीबन पाँच से छः टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है और अगर मैं डाइट पर होती हूँ तो मैं तो ये भी ऑयल नहीं लेती मैं अपना नॉन स्टिक पैन उठाती हूँ उसको हल्का सा वन टी के साथ ग्रीस के और अपने दो कबाब आराम से बन गए ये देखें जी कितने क्रिस्पी हमारे शामी कबाब बन रहे हैं आ, अगर अंडा बाहर से लगा दो ना वो बड़े नरम से हो जाते हैं लेकिन अगर अंदर अंडा अंदर ढला हुआ ना तो अब यकीन जाने बहुत क्रिस्पी बनते हैं कबाब और बड़ा प्यारा सा एक कलर आ जाता है ना अच्छा यहाँ पर मैं अब अपना आ, साथ में दही बना रही हूँ चाट मसाला डालूँगी मैं इसके अंदर और कोशिश क्या करें आप नमक का इस्तेमाल भी कम क्या करें मैं जब चाट मसाला ऐड करती हूँ तो मैं नमक स्किप कर देती हूँ आप इस तरह छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं कि जब आप चाट चाट मसाला ऐड करें आप नमक को स्किप कर दें क्योंकि वो चाट मसाले से ही हल्का सा फ्लेवर आ ही जाता है नमक का तो और इसी तरह आप कोई भी चटनी बनाए उसमें बिल्कुल मामूली सा नमक ऐड कर दें अगर तो आप पिंक सॉल्ट अफोर्ड कर सकते हैं आप वो लेना हेल्दी भी होते हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल भी होते हैं आई होप आपको मेरी बात या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में भी इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी वेट रिडक्शन से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मॉर इन्फॉर्मेशन टेक केयर अल्लाह हाफिज़